నెక్స్ట్ టాపిక్ రియలాజికల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఓకే మనం ప్రియస్ క్లాస్లో చూసాము సో ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మీకు గుర్తుంది కదా సో ప్రియస్ క్లాస్ చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్లో లైన్స్ ఇవన్నీ వచ్చి ఫ్లూయిడ్స్ అనమాట ఎయిట్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఎయిట్ వచ్చి ఎయిట్ ఫ్లూయిడ్స్ నుటేనియను ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ రిజిడ్ బాడీ సో ఇవన్నీ ఎయిట్ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటి గురించి ప్రియస్ క్లాస్లో చెప్పినట్టు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ప్రియస్ క్లాస్లో జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చెప్పాను సో ఈ వీడియోలో మాత్రం వీటి గురించి డీప్గా డిస్కస్ చేస్తాం సో ఏ యూనిట్స్ ఉంటాయి సో ఒక ఫ్లోని ఆ వాల్యూస్ ప్రకారంగా ఏ ఫ్లోగా మనం చెప్పొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఈ వెయిట్ గురించి చెప్పేదాని ముందు మనం పవర్ లాస్ కూడా టూ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ వన్ ఈ రియాలజీలో సో సో ఈ చాప్టర్ వచ్చి యాక్చువల్గా రియాలజీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ పవర్ లా సో ఈ ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్ టవ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇన్ టు డియూ బై డివై హోల్ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ ఎమ్ వచ్చి ఫ్లో బిహేవియర్ ఇండెక్స్ ఎన్ వచ్చి ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండెక్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ పవర్ లా ఉంది సో ఈ సెకండ్ పవర్ లా వచ్చి టవ్ ఈక్వల్ టు టౌ నాట్ ప్లస్ ఎమ్ ఇన్ టు డియూ బై డివై హోల్ పవర్ ఎన్ సో ఇక్కడ ఎన్ ఎమ్ వచ్చి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఫ్లో బిహేవియర్ ఇండెక్స్ ఎన్ వచ్చి ఫ్లో ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండెక్స్ టీ నాట్ టీ నాట్ వచ్చి ఈల్డ్ షేర్ స్ట్రెస్ ఒక ఈ టౌ నాట్నే టౌ వై కూడా అనుకుంటారు ఓకేనా టౌ వై టౌ నాట్ అన్నా లేకపోతే టౌ వై అన్నా సో ఈ రెండు వచ్చి ఈల్డ్ షేర్ స్ట్రెస్ సో ఈ ఒకసారి ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్ను చూడండి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను ప్రతిసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూపించను సో ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ మొత్తం అనేది జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ వన్ ఇది సారీ 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 ఇది సో ఈ లైన్ వచ్చి న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్ సెకండ్ వన్ ఇది వచ్చి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ సో ఎక్కడున్నాయి కదా ఇవన్నీ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ థర్డ్ వన్ రిజిడ్ బాడీ ఫోర్త్ వన్ సిడోప్లాస్టిక్ ఫిఫ్త్ వన్ డైల్యూటెంట్ సిక్స్త్ వన్ భింగం ప్లాస్టిక్ సెవెంత్ వన్ తిక్సోట్రోబిక్ ఎయిత్ వన్ సో దిస్ లైన్ రియోపెస్టిక్ సో ఇవన్నీ ఎయిట్ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఈ ఫైవ్ వర్క్ ఉన్నాయి కదా ఈ న్యూటీన్ నుంచి డైల్యూటెంట్ వరకు ఇదన్నీ ఫస్ట్ పవర్లా డెరవ్ చేస్తుంది ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ని నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ ఫ్లూయిడ్స్ని సెకండ్ పవర్లా అనేది డెరవ్ చేస్తుంది సో అవన్నీ ఫస్ట్ మనం ఈ ఎయిట్ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ పవర్లా ఫైవ్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా ఫస్ట్ వన్ న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్ ఈ న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్కి సో మెయిన్ మనకి ఇక్కడ వచ్చి ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఎన్ అదేవిధంగా మ్యూ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో మ్యాక్సిమం అనేది వీటి మీద ఈ క్లాస్ మొత్తం జరుగుతుంది ఓకేనా న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్ ఎన్ ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇండెక్స్ అనేది వన్ ఉంటుంది ఎమ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఉంటుంది అంటే ఈ డైనమిక్ విస్కాస్ట్ అనేది ఈక్వల్ టు ఫ్లో బిహేవియర్ ఇండెక్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఈ న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్లో సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా ఇది ఫస్ట్ పవర్లో ఈ ఫైవ్ అనేది ఫస్ట్ మనం డెరవ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్లో షేర్ స్ట్రెస్ వేరీ ఇస్ లీనియర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రేట్ ఆఫ్ షేర్ స్ట్రెయిన్ ఓకేనా ఇది రేట్ ఆఫ్ షేర్ స్ట్రెయిన్ విత్ లీనియర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్గా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మనం ఫస్ట్ ఈ వీడియో మొత్తం ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ కాంపోనెంట్స్ అదేవిధంగా ఎగ్జాంపుల్తో ఓన్లీ కాంపోనెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చెప్తాను సో ఈ మ్యాటర్ అంతా కావాలంటే జస్ట్ అనేది మీరు చూడండి అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ జీరో జీరో అండ్ హ్యావింగ్ ద స్లోప్ ఈక్వల్ టు విస్కాస్టీ సో ఇదనమాట సో ఇక్కడ ఈ జీరో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా లీనియర్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మ్యాటర్ అనమాట మ్యాటర్ నేను చెప్పను ఓన్లీ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చెప్తాను ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ వాటరు ఎయిరు మెర్కురీ గ్లిజరీన్ ఇంజనీరింగ్ ఆయిల్స్ ఎక్సెట్రా ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఈ న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో యాక్చువల్గా న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాస్టిన్ అనేది ఉభయ చేస్తుంది ఓకేనా వీటిని న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం ఓకేనా ఒకవేళ న్యూటన్స్ లా విస్కాస్టిని ఏదైతే ఉభయ చేయదో దాన్ని నాన్ న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం ఓకేనా ఇది న్యూటేనియన్ ఫ్లూయిడ్ న్యూటన్ లా ఆఫ్ విస్కాస్టిని ఉభయ చేస్తుంది
సో అదేవిధంగా ఈ టవ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇది వచ్చి వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ సో అదేవిధంగా ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ సెకండ్ ఆ లైన్ వచ్చి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చూపించాం కదా మొత్తం ఒకసారి చూడండి ఒక ఒకసారి వెనకపోయి కూడా చూడండి ఆ డయాగ్రామ్ అనేది గుర్తుండిపోవాలి ఆ గుర్తుండిపోతేనే ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాను ఓకేనా డీటెయిల్గా ప్రతిసారి నేను ఆ నెక్స్ట్ పేజీకి పోయి నేను చూపించలేను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ డైనమిక్ విస్కాస్ట్ అనేది జీరో ఉంటుంది అదేవిధంగా టవ్ వచ్చి జీరో ఉంటుంది రెండు అనేది జీరో ఉంటుంది ఓకేనా విస్కాస్టీ అదేవిధంగా డైనమిక్ విస్కాస్టీ రెండు అనేది జీరో ఉంటుంది సో ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం ప్రియస్ వీడియోస్ కూడా చూసాం కొన్ని వాట్ ఈస్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం సో ఏ నుటేన ఫ్లూయిడ్ హ్యావ్ జీరో విస్కాస్టీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే విస్కాస్టీ అనేది జీరో ఉంటే జీరో ఉంటే అది ఖచ్చితంగా ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మనం ఈ గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేసినట్టు ఎక్సైసెస్గా ఉంటుంది కదా పాజిటివ్ ఎక్సైజెస్ అంటే ఈ సైడ్ది ఓకేనా ఇది ఇది వచ్చి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ప్రైమరీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ జీరో విస్కాస్టీ విస్కాస్ట్ అనేది జీరో ఉంటుంది జీరో షియర్సెస్ షియర్సెస్ కూడా జీరో ఉంటుంది అదేవిధంగా జీరో కంప్రెసబిలిటీ కంప్రెసబిలిటీ కూడా జీరో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇన్ఫినిట్ బల్క్ మాడల్స్ బల్క్ మాడల్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి అదేవిధంగా రిజిడ్ బాడీ ఆర్ ఐడియల్ సాలిడ్ సో ఈ రిజిడ్ బాడీ ఆర్ ఐడియల్ సాలిడ్ సేమ్ ఒకటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూపించాం కదా ఇందాక ప్రియస్ ప్రియస్గా చూసినట్టు ఆ డయాగ్రామ్లో ఇది ఉంటుంది కదా ఈ పాజిటివ్ వై యాక్సెస్ ఇది రిజిడ్ బాడీ ఉంటుంది ఓకేనా పాజిటివ్ వై యాక్సెస్ వచ్చి రియల్చుగా సైకిల్లో అది రిజిడ్ బాడీని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ డిఫార్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో డిఫార్మేషన్ అనేది జీరో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎలాస్టిక్ మాడల్స్ వచ్చి ఇన్ఫైనెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ మాడల్స్ ఇన్ఫైనెట్ ఇక్కడ రిజిడ్ బాడీ అదేవిధంగా సిడో ప్లాస్టిక్ ఫ్లూయిడ్ ఈ సిడో ప్లాస్టిక్ ఫ్లూయిడ్లో ఎన్ వచ్చి వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఎన్ అంటే ఏంది ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండెక్స్ ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈల్డ్ షేర్ స్ట్రెస్ వచ్చి ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి బ్లడ్ అదేవిధంగా మిల్క్ ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ మ్యాటర్ అయితే ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఈజీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ డైలటెంట్ ఫ్లూయిడ్ ఈ ఫ్లూయిడ్నే ఆల్సో ఉన్న యాజ్ అ షియర్ థిక్నెస్ ఫ్లూయిడ్ అంటాము సో ఇది వచ్చి ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇండెక్స్ వచ్చి వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎన్ వచ్చి గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎన్ మీన్స్ ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండెక్స్ అనేది వన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈల్డ్ షేర్షెస్ అనేది జీరో ఉంటుంది ఈల్డ్ షేర్షెస్ జీరో ఉంటుంది సో ఈ డైలటెంట్ ఫ్లూయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి క్విక్ శాండ్ అండ్ సో ఏదో మనకు అర్థం కావట్లేదు క్విక్ శాండ్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి క్విక్ శాండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ పవర్ లా ఈ సెకండ్ పవర్ లా ఫార్ములా వచ్చి టవ్ ఈక్వల్ టు టవ్ నాట్ ప్లస్ ఎం ఎన్ టు డియూ బై డివై హోల్ పవర్ ఎన్ ఓకేనా ఈ ఫార్ములా నేను ఆల్రెడీ చూసాం కదా సో ఈ ఐడియల్ బింగం ప్లాస్టిక్ టవ్ నాట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఈల్డ్ షేర్సెస్ అనేది జీరో ఉండదు ఖచ్చితంగా చేంజ్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇండెక్స్ వచ్చి ఈక్వల్ టు వన్ సో ఈ ఐడియల్ బింగం ప్లాస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి టూత్ పేస్ట్ అదేవిధంగా కార్డ్ ఓకేనా ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ అదేవిధంగా థిక్సోట్రోఫిక్ ఫ్లూయిడ్స్ థిక్సోట్రోఫిక్ ఫ్లూయిడ్స్కి ఈల్డ్ షేర్సెస్ వచ్చి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అదేవిధంగా ఫ్లో క్యారెక్టర్స్ ఇండెక్స్ అనేది వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పెయింట్స్ మ్యాక్సిమం ఆల్ పెయింట్స్ వచ్చి థిక్సోట్రోఫిక్ ఫ్లూయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ సో అదేవిధంగా రియోప్లాస్టిక్ ఫ్లూయిడ్స్ సో ఇక్కడ కూడా సేము ఈల్ షేర్సెస్ వచ్చి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో బట్ ఇక్కడ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అంటే ఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నట్టు మెయిన్ ఇవే ఇంపార్టెంట్ మొత్తం ఈ క్లాస్లో మెయిన్ ఇవి ఒకటే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి దీనికి చెప్తాము అంటే ఎగ్జాంపుల్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టు మెయిన్ వచ్చి ఇవే వీటిని బట్టే అంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ని బట్టే అసలు వాటి ఏ ఫ్లూయిడ్ అనేది 
డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట అందువల్లనే ఇందాక నుంచి వీటిని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాను ఓకేనా రియోపెస్టిక్ ఫ్లూడ్స్కి వచ్చి ఈల్డ్ షేర్ షేర్స్ వచ్చి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఓకే గాయస్ నెక్స్ట్ వీటిని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఓకే గాయస్ ఫీ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై 